கனியிடை ஏறிய சுளையும் முற்றல் கலையிடை ஏறிய சாரும் பனிமலர் ஏறிய தேனும் காய்ச்சி பாகிடை ஏறிய சுவையும் நனிப்பசு பொழியும் பாலம் தென்னை நல்கிய குளிரில நீரும் இனி என என்பேன் எனினும் தமிழை என்னுயிர் என்பேன் கண்டீர் தாய்மொழியான தமிழ் மொழிக்கு தலை வணக்கம் கல் தோன்றி மண் தோன்ற காலத்தை வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி தமிழ் குடி என்று தமிழின் தனிப்பெருமையை புறப்புறு இன்பமாலை போல் வாடுகின்றது திங்களோடும் செலும்பருதி தன்னோடும் விண்ணோடும் உடுக்கலோடும் மங்கள் கடல் இவற்றோடு பிறந்த தமிழுடன் பிறந்தோம் நாங்கள் என்று தமிழின் பழம்பெருமையை பாவேந்தர் பாரதிதாசனும் புகழ்பாடுகின்றார் உலகத்தில் ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் உள்ளன அவற்றுள் மக்களுக்கு நாகரீகத்தை கற்றுக் கொடுத்த மொழிகள் சிலவே அந்த வகையில் மக்களுக்கு நாகரீகத்தை கற்றுக் கொடுத்த மொழிகள் முதன்மையானதும் முக்கியமானதுமாக தமிழ் மொழி போற்றப்படுகின்றது ஓங்களிடை வந்து உயர்ந்தோர் தொலைவிலங்கி ஏங்கொழி நீர் நால திரளகற்றும் ஆங்கவற்றுள் மின்னேர் தனியாளி வெங்கதிரோன் ஏனையது தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் இன்று தமிழின் தனித்திறமையை தனிச்சிறப்பை தண்டியாங்கர உரை மேற்கோள் காட்டுகின்றது பட்டினி இழந்து பசியால் மெலிந்து பால்பட நேர்ந்திடினும் கட்டி இழுத்து கால்கை முடித்து அங்கம் பிளந்து இழந்து துடித்திடினும் பொங்கு தமிழை பேச மறப்பேனோ என்று மகாகவி பாரதியார் பாடுவதிலிருந்து தமிழ் மொழி மீது கொண்ட அளவற்ற அன்பையும் பற்றையும் நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் பதினான்கு மொழிகளை கற்றுக்கொண்ட முண்டாஸ் கவிணன் யாம் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் என்று பாடுவதிலிருந்து தமிழ் மொழியுடைய பெருமையும் சிறப்பையும் நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் தமிழுக்கும் அமுதென்று பெயர் அந்த தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் என்று பாவேந்தன் பாரதிதாசன் பாடுவதிலிருந்து தமிழ் மொழிய சிறப்பை அவர் கொண்ட அன்பை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் தமிழின் முதல் இலக்கண நூல் அகத்தியம் நமக்கு கிடைத்த முதல் இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியத்தில் தொல்காப்பியர் எழுத்துக்கும் சொல்லுக்கும் பொருளுக்கும் இலக்கணம் வகுத்துள்ளார் தமிழர்களின் பொற்காலம் சங்ககாலம் சங்ககாலத்தில் எழுதப்பட்ட இலக்கியங்கள் சங்க இலக்கியங்கள் சங்க இலக்கியத்தில் எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் அடங்கும் நற்றினை நல்ல குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு ஒத்த பதிற்று பத்து ஓங்கு பரிபாடல் கற்றறிந்தார் ஏத்தும் களி அகம் புறம் என்று இத்திரத்தை எட்டு தொகை என்று எட்டு தொகையையும் முருகு பொருநாறு பானிரண்டு முல்லை பெருகு மலமுதிரை காஞ்சி மறுவினிய கோல நெடுநல் வாடை கோல் குறிஞ்சி பட்டினப்பாலை கடா தொடும் பத்து என்று பத்து பாட்டையும் பறைசாற்றுகின்றது பதினெண்டு நூல்கள் அனைத்தும் நீதி நூல்களே நீதி நூல்களில் முதன்மையானதும் முக்கியமானதுமாக திருக்குறள் பார்க்கப்படுகின்றது திருக்குறள் அறம் பொருள் இன்பம் என்ற முப்பால்களையும் ஒன்பது இயல்களையும் நூற்று முப்பத்தி மூன்று அதிகாரங்களையும் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது குரல்களையும் தன்னகத்தை கொண்டுள்ளது பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பவ்வா செய்துளில் வேற்றுமையான் என்று உலக மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பொதுவான கருத்துக்களை கூறியதால் அது உலக பொதுமறை என்று போற்றப்படுகின்றது உலக பொதுமறை இருந்த உத்தமர் நமது திருவள்ளுவர் ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் ஐஞ்சிருங்காப்பியங்கள் பேரிலக்கியங்கள் சிற்றிலக்கியங்கள் சிறுகதைகள் புதினங்கள் கவிதைகள் கட்டுரைகள் புதுக்கவிதைகள் எண்ணற்ற தமிழ் மொழி செறிந்து காணப்படுகின்றன அந்த மொழிக்கு நாமும் பெருமை சேர்க்க வேண்டும் சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை சாற்றுங்கால் நீதி வலுவா நெறிமுறை இட்டார் பெரியோர் இடாதார் இலிகளத்தோ பட்டாங்கில் உள்ளபடி என்று அவ்வை பாட்டி நமக்கு அறிவு பகர்கின்றார் சாகும் போது தமிழ் படித்து சாக வேண்டும் என்றன் சாம்பலும் தமிழ் மணந்து வேக வேண்டும் என்று சச்சிநாந்தன் பாடுவதிலிருந்து தமிழ் மொழியை எந்த அளவுக்கு நேசித்து வாசித்து சுவாசித்திருப்பார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கம்பன் பாரதியார் பாரதிதாசன் நாமக்கல் கவிஞர் கவிமணி தேசிய விநாயகம் சுரதா போன்ற எண்ணற்ற புலவர்கள் தமிழ் மொழிக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார்கள் அந்த வகையில் நாமும் நம் மொழிக்கு பெருமை சேர்ப்போம் பல பேர்களை கொண்ட பாரதியாரை பற்றி கூற வந்துள்ளேன் எட்டாபுரம் 
மண்ணிலே பிறந்த தமிழ் மகன் பாரதியார் எழுச்சி மிக்க கவிதைகளாலே சுதந்திர வேட்கையை ஊட்டிய தியாகி எங்கெங்கும் காணினும் சத்தியடா என்று தமிழ் தாயை வாழ்த்தியவன் அஞ்சார் நெஞ்சாம் உடையவன் காவேரி தென்பெண்ணை பாலாறு தினம் கண்டதார் வைகை என ஆறுகளின் புகழ் பாடியவன் கண்ணன் பாட்டு குயில் பாட்டு பாடியவன் சாதிகள் இல்லை அடி பாப்பா என அன்றை சாதிகளை அடியோடு அழித்தவர் சுந்தரமே உன் மூச்சு சாதிக்க தூண்டும் உன் பேச்சு வீரத்தையும் தீரத்தையும் தன் தமிழ் மண்ணில் விதைத்த தலைவர் தாயானே உனது குடும்பம் என வாழ்ந்தவன் ஓடி விடையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா என உழைப்பின் மகத்துவத்தையும் கூடி வாழ்வுகளின் நன்மையையும் ஆங்கிலேயரை கண்டு அஞ்சாதவன் பார்ப்போற்று மகா கவி நீ இல்லாவிட்டாலும் இவ்வுலகில் உன் கவிதைகள் வாழும் நன்றி
என்று இன்னும் தெரியவில்லை சும்மொழியாகிய தமிழை தன் தாய்மொழியாக கொண்டு வேற்று மொழியில் பேசும் தமிழர்களுக்கு நான் எழுதிய கவிதையை கூற விரும்புகின்றேன் அடித்தால் மட்டும் ஆ ஆ என்றும் சிரித்தால் மட்டும் இ இ என்றும் சூடுபட்டால் மட்டும் உ உ என்றும் அதட்டினால் மட்டும் ஏ ஏ என்றும் ஐயத்தின் போது மட்டும் ஐ என்றும் ஆச்சரியத்தின் போது மட்டும் ஓ ஓ என்றும் அக்கணையின் போது மட்டும் அவ் என்றும் இக்கணின் போது மட்டும் அக் என்றும் தமிழ் பேசி மற்ற நேரங்களை வேற்றுமொழியில் பேசும் தமிழர்களிடம் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் உங்கள் தாய்மொழி தமிழ் மொழி என்று எனவே தமிழர்களே தமிழை உங்கள் மூச்சில கருதி தமிழை வளர்க்க அரும்பாடு படுங்கள் என் தாய்மொழி தமிழை வணங்கி யாம் முறைந்த மொழிகளிலே தமிழ் போல் இதாவது வேங்கும் காணோம் என்று தமிழை போற்றி புகழ்ந்த பாரதியார் பட பல கவிஞர்களையும் போற்றி வணங்கி இன்று நல்லவா நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்